khi anh em gặp một cái máy giặt mà bị chập chờn như thế này lúc giặt lúc không thì phương pháp test của mình mình phải đấu đèn và thử như thế này nha mọi người với trường hợp là không có máy thì mình thử cái này để mình test mình biết được kiểm tra được là cái máy bị hư cái gì thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi các bạn cách test của mình để mà kiểm tra được cái máy giặt bị hư cái gì để mình biết rõ khắc phục chào tất cả mọi người các bạn hôm nay trở lại với kênh toàn đổ vlog kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ đường lạnh mình cũng mới vừa nhận một cái bò nắp máy giặt của một anh khách hàng đem đến thì anh đem đến thì anh nói là máy này bị triệu chứng là giặt lúc được lúc không cũng không vắt luôn không giặt luôn thì cái chị đèn báo lỗi thì anh cũng không biết cái mã lỗi nó trên này gì luôn thì trong cái clip ngày hôm nay mình chia sẻ tất cả mọi người các bạn xem cái cách để test mà mình tìm ra cái mã lỗi của nó đúng lý ra thì cái mà mình ảnh tháo nguyên cái bo này mà nhưng mà anh không biết tháo bo còn cái bo cái cuối cái nắp cốc của cái máy giặt này thì nó to quá mình không có thể để trên cái bàn làm việc của mình được nha mọi người mình để mình thử nguyên cái cho mọi người xem luôn thường thường thì mình đi tới nhà kiểm tra máy móc cho người ta thì thường, thường mình test nguyên cái máy để cho anh em dễ hiểu nhưng clip này hôm nay thì khách hàng người ta tháo sao mình làm y vậy nhưng mà phương pháp kiểm tra của mình thì cũng y như gắn trong máy nha mọi người thì với phương pháp test chỗ này thì mình test kiểm tra thử để nguyên nắp cốp này mình cái đây là anh em xem là cái đường nguồn xuống đường dây xuống là khách hàng của tổng đã cắt nè thì ở đây là cái dây trắng và dây nâu là dây nguồn vào nha mọi người riêng cái máy giặt ba này phía tám cái rưỡi này còn dây vàng là dây chung còn ba dây lại thì một dây rò le và cặp dây motor nha mọi người motor vào, vào tụ luôn á thì bây giờ mình sẽ dùng bóng đèn để mình test in như cái máy nha mọi người mình sẽ dùng bóng đèn như thế này để in như máy thì phương pháp đầu tiên á thì mình kết nối vào bóng đèn chắc ăn đây đèn quá áp test kiểu này là nó giống như cái máy nha mọi người nó giống như trong cái máy giặt này. không khác gì đâu thì họ đêm sau thì mình thử gì cho mọi người xem mình kiểm tra để coi cái máy nào biết thì hư cái gì thì trong cái, cái kênh danh sách phát của mình thì mình chia sẻ rất nhiều dòng máy còn đối với người ta đem sao thì mình cũng người ta không biết bị hư cái gì không biết mà lỗi luôn thì mình dùng phương pháp đấy để biết kiểm tra mà lỗi nha mọi người đúng ra thì mình đang lấy mình tháo cái bo ra thôi mình làm thôi nhưng mà lý do là mình mình để luôn cái cái này cho anh em xem nó dễ hơn còn mình tháo cái bo ra thì anh em cũng không biết cái lỗi máy gì để anh em, anh em biết anh em tìm hiểu còn mình thì mình để nguyên cái bo này trong nguyên cái bạch máy nó có khách hàng đem sao mình để gì luôn chứ còn mình đi tháo thì mình phải nhìn kiểm tra thử cái máy bị gì rồi mình tháo cái bo mình làm cho anh em xem dễ hiểu hơn còn để cốc thì anh em biết là cái này là của máy giặt Panasonic rồi ba con đèn thì anh em bắt chung gì mọi người ba à, dây mọi người chụm chung thế này nè chưa ra ba dây rồi mọi người đấu vào một sợi dây vàng cho mình vàng là dây chung nha mọi người rồi quán keo thì chắc 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 thì anh em xem mình đấu nè ba dây bóng đèn mình dùm nào đấu một sợi dây vàng chung nha mọi người còn ba dây này là mình đưa vào một dây rà le hai dây motor thì hai bóng đèn nó tượng trưng cho cái motor đảo chiều đảo chiều qua đảo chiều lại thì bóng đèn hai bên nó sáng còn một cái rò le sẻ nước ra thì nó bóng đèn sáng rồi thì như thay thế mới giặt á thì anh em muốn kết nối cho còn riêng cái cái máy giặt bên này biết thì anh em kết nối mới thử được nha rồi bây giờ mình chỉ gắm điện mình test mình thử có bị lỗi gì nha mọi người mình gắm điện vào nha mọi người thì mình mở nguồn thì anh em xem là đèn lên nha đèn nguồn có nè thử dùm bấm start nè thì hiện tại mọi người nhìn thấy là cái đèn của cái mực nước không nhảy báo qua lại nha mọi người mà mọi người nhìn cái đèn nó không nháy luôn nha cái đèn đã mâm không nháy luôn Rồi nó nháy không nháy luôn nha bây giờ mình tắt mình bấm qua chương trình vắt đây rồi bấm vào chương trình vắt lại cái đèn rồi lại xả sáng nha mọi người coi thử cái cái kia nó kéo không coi thử đèn motor nhảy báo nha thì cái máy này anh khách hàng anh nói là máy này anh đặt trong nhà tắm nha mọi người thì mình trong những clip trước thì mình cũng chia sẻ rất nhiều với anh em là cái máy giặt là nên để 
chặt ở người, nơi khô ráo thoáng mát chứ đừng để trong nhà tắm nhà tắm sẽ ẩm bị ẩm bo mạch hoặc ẩm phao thì nó sẽ bị cái trường hợp này thì anh em nhìn là cái đèn sẽ là nước sáng nhưng mà bây giờ là nó không vắt nè nhưng mà cái triệu chứng ban đầu anh em vô thấy mình bấm là cái mâm không đảo nè chứng tỏ là cái mâm không đảo nha mọi người về cái đèn mực nước không nhảy luôn thì mình kết luận là cái này bị ẩm nha cái mạch này do chứng tỏ là khách hàng để trong nhà phòng toilet nhà toilet bị ẩm rồi bây giờ mình tắt mình trước tiên mình kiểm tra phao trước anh em phải mở lọc cái nắp cái gì nha mọi người mở viết cho nó, nó, nó ra cái lấy cái nắp rồi kiểm tra đường phao trước nha cái đây là có thể bị ẩm đường phao nè đối với trường hợp này là ẩm đường phao thử mình mở mình kiểm tra đường phao trước đối với cái trường hợp mà mấy giặt mà thường bị ẩm á nha mọi người là cái khi mà bấm start đề là cái mâm không có đảo nha mình lấy nước thôi thì trường hợp này mình đang khả nghi là cái do cái máy này để nhà tắm này cái bao mặt là cái đường phao bị ẩm giờ mình đi tháo mình kiểm tra đường phao trước đây cái phao đây nha mọi người đây cái phao của nó ồ ẩm rồi xét cận cảnh cho người ta xem chứng tỏ là cái này bị ẩm rơi nha mọi người hơi bị ẩm rồi nha mọi người ồ nước không nước nè anh em xem cái nước nha nè thì à anh em nhìn là thấy cái 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 sóc phao mình rảy ra bị nước nha mọi người chứng tỏ là cái phao này bị ẩm rồi thử nó không có nước nó không ẩm thì cho nên là nó khi bấm giặt bấm mở nguồn rồi bấm sẽ tắt thì cái mâm nó không có đảo nó chỉ lấy nước thôi thì cái trường hợp này thì nó báo lỗi thì đúng là chính xác theo lời khách nói thì mình đoán ra là cái này là bị đường ẩm đường phao rồi thì chính xác cái phao bị ẩm thôi thì cái này với cái trường hợp này thì anh em chỉ còn dùng cái máy sấy sẽ kỹ sóc lại thôi nha mọi người sẽ kỹ sóc sẽ phao lại nó sớt thôi tại cái máy này nguyên do là người ta để trong nhà tắm nè nó bị lâu ngày nắm thì cái clip trước thì mình chia sẻ nên nhiều là tốt nhất máy giặt mình phải để nơi khô ráo không được để trong nhà tắm là trường hợp sự cố này là do máy ẩm rồi bây giờ mình sấy thử rồi mình quay tiếp cho mùi xem thì đối với nhiều trường hợp cái máy nó bị ẩm cái đường phao của này nó không bao giờ báo lỗi nha mọi người tại vì nguyên tắc là nó báo lỗi cho mình biết nhưng mà mà khách hàng nói là anh khách này nói là máy nó không có báo lỗi gì chấp đèn nó đứng im rồi coi như nó chấp đèn nó đứng im luôn rồi bây giờ mình ráp lại mà đầu mình sấy luôn cái bao mạch luôn ẩm nước sau khi mình đã sấy cái phao xong rồi mình sấy tiếp cái mặt luôn nha mọi người nhiều người có hỏi là mấy tại sao nó không báo lỗi thì cái trường hợp nhiều lúc nó ẩm thế này nó lúc cái máy nó không không có báo lỗi đâu giặt không được vắt không được rồi chạy lấy cái nắp ra nha mọi người phương pháp mà em phải lột cái bo bàn phím ra sấy y như mình như thế này nha mọi người sau khi mình đã sấy xong nha mọi người thì anh em cứ ráp lại thử mình chắc chắn bảo đảm là cái này bị ẩm thử là mình ráp lại là ok Thường thường cái mấy triệu chứng của máy ẩm là nó hay triệu chứng như thế này nè
sau khi mình đã sấy xong khô bo hết rồi bắt đầu mình gắn điện thử nha mọi người coi thứ mấy đèn nháy nha ừ, mọi người nhìn hai cái đèn nháy nha mọi người là chứng tỏ là đèn đang đã mâm tốt nha rồi bây giờ mình bấm vào chế độ quát ra rồi điện đang xả nha mọi người coi thử từ từ nó bắt hay không nha rồi mô tơ chạy nha mọi người nó bắt đầu mô tơ đang kéo á bây giờ mình test qua cái chương trình à, lấy nước vào luôn rồi mình sử dụng cái bơm này nha mọi người oxy ram đút vào anh em thử thử y như mình nè để biết nhỏ nó rất là dễ rồi mở đèn đảo hay đèn đảo mâm đa đèn đảo mâm bây giờ bắt đầu anh em rờ thử cái quanh nước coi nó cái nguồn cấp chưa nè rờ vào quanh nước này rồi cấp tốt nha người trong thời kỳ là cái đèn nó tắt là cái nữa là quanh nước nó cấp nước vào cấp á rồi bắt đầu mình bơm từ từ nè thử coi thử rồi đó anh em thấy điện giặt hai chiều chưa ừ. thì mình kết luận này cái máy này chứng tỏ là do bị ẩm máy không hư do, do bị ẩm nha mọi người đó anh em thử dùng phương pháp thử như mình là biết là cái máy này đang giặt đó cái ốc xe là mình dùng để bơm áp lực nha mọi người là để cho mình biết cảm thấy nó giặt rồi chứng tỏ là cái máy hiện tại là giặt tốt xả tốt nên theo thì đối với những trường hợp mà, mà cái máy mà để nhà tắm nên ẩm cái bừng bo này ẩm người phao này sẽ bị gì ngập là nó không nó đứng im luôn nó không có giặt không biết gì nữa. máy đã là hoạt động tốt cho mọi người thì khi mà anh em mà gặp một cái trường hợp mà như thế này á, thì anh em cứ đấu với dàn đèn thử y như mình nè thì nó giống như cũng mình đang kết nối vào máy giặt vậy thì mình kết luận rằng cái máy này do bị ẩm Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc mọi người yêu mến kênh mình thì hãy bấm kênh một like một đăng ký kênh một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn